一场。江湖分天下，万箭一一发。谁心事无暇，谁心上朱砂，等时针一起复发。谁死还回家，谁年少怒马。阑珊处有泪落下，英雄斩断牵挂。生活死也作罢，从来不问代价，善恶也要。莫世无忧草，草，<笑>此物乃不是异宝，百年才得一株，价值千金啊，师傅！这次肯定亏大了我。师傅，过错即已铸成，自当诚心弥补。我这就去，我这就去叫莫林去弥补过错。只是，这斋封不许生人入堂的规矩。哎，我还没讲完。就这几天，我要去禅州借乌塔，斋封，你做主。只要不出什么乱子，我就当什么都没发生。多谢师傅。末世无忧草。小兄弟，这个，哥哥这包里有特别多的法宝，换成你。考虑考虑，不相信啊？哥哥拿给你看。哎哎，小兄弟，回来啊！想不想去如意楼里吃顿好的？这也得看小爷心情。这味道，勉强还凑合。哎呀，有缘江湖再会。你姓莫，可听说过无忧谷莫氏啊？莫氏一族以岐黄之术闻名天下，传说可生死人肉白骨。数百年前，莫氏未免于陷入江湖纷争，举足引入无忧谷。什么无忧谷莫氏啊？听不懂你在说什么。当今谷主莫不留玉有一子，年岁与你相当，刚好又因莫氏一族血脉独特，天残地缺，生来没有力之魄。莫小公子，流落在外，谷主可知啊？行了行了，算你厉害，我就是来自无忧谷，怎么样？莫不留就是我爹。哼
，一个励志魄都没有的医者，想做刺客？谁说没有励志魄就不能有梦想了？我才不想像爹他们一样，只会躲在谷里面做一辈子的医者。总有一天，我一定要途径天下不义之徒，成为天下第一刺客。既然你有如此志向，想必有一颗侠义之心吗？那是当然。如此甚好，吴有谷医术卓绝。眼下陆平身受重伤，你所有回斋风堂为他诊治吧。陆平，小爷就算饿上三天三夜，都不想跟这个扫把星扯上任何关系。走了。走。走了。想来以大师兄的为人，必不会弃我哥于不顾。眼下一劫，果真如此，也不枉我哥救你一命。你就不怕我别有居心啊？我哥从来都是独自一人面对困境，除我之外，难得有人为他奔走。信你一回又何妨？这家伙真能救我哥的话，我这就把他绑。小爷又不是东西，少拿我做人情。哎呀！哎呀！啊！你的励志魄，难道已经接近贯通了？怎么这么霸道？啊！别打了。打傻了，就没人救你哥了。你答应救人了。小爷，我虽然没有励志魄，但是啊，要是能有个修励志魄的徒弟师傅，倒也不错。要不然，拜我为师，随我闯荡江湖，这救人的事嘛，也不是不能考虑。你要我跟你走？对啊。哎哎哎！做刺客很厉害的，之前多少人求小爷，小爷都拒绝了。你再考虑看看。嗯，赵西凡可说过，只有小爷能救你哥，要么拜师，要么你自己想办法。当真不救啊？绑我回去都不救。啊，我们斋风堂不强求他人。走，苏堂，带你另找高明。喂，就这么走了？再考虑考虑吧。喂。哎呀，这一趟到武馆借乌塔，真是花了很多银两啊！你说呢？哎呀，跟你说话呢，要干什么呀你？你好，麻烦你告诉你们馆主，斋风堂郭有道有事相求。嗯嗯，好茶好茶。老郭呀，我也懒得跟你兜圈子了。你刚才说的那个借五塔一事啊？啊，不成。馆主。您这是什么话呀？我们两家武馆可是老交情了。哎，话可别乱说。哎，是是是是。这第一呢，咱们大硕除了开封官家亲办的天照武院，那便是各地的官办武馆。啊，在这禅州城，只有我这一家武馆。斋风堂这种只靠老郭你一人苦撑到现在的地方。还不能叫武馆。嗯，这第二嘛，嗯，武塔是魏家资助我们武馆的，那可是为乡试而建的，啊！况且今年这乡试关系着点破大会，倘若我们武馆的弟子在这点破大会上金榜题名，那可是要入朝为官、为国效力的。斋风堂一分钱都不出，还想借塔参加乡试？你这可是空手套白狼啊，老郭！啊，你这算盘打的是不是太精了点儿？哎呀，我们斋风弟子呢，穷是穷了那么一点儿，但是也有报效国家的心愿。这次你就接我一回，费用方面，你看能不能
，先赊着。先赊着。啊，不是你真把我这当善堂了啊？嗯嗯，我实话跟你说，今年可关系到我弟子的前途。嗯，没有人可怜你。呃，宋科，哎，对对，关关主，问问问问千万。哎，对对对对对对对，关主，我们都是老着，听了吗？哎呦，魏公子，你看，我都说了，天气炎热，您若劳累啊，无需日日来此修炼。师傅。在下好歹是禅中武馆头名弟子，那是应该给师兄弟们做个榜样，对不对？怎可荒废学业？哎，对。哎呦，这不是斋风堂郭堂主吗？哎呦，哎，这不是那个魏公子吗？素闻魏公子，那可是禅中武馆的头名弟子，今日一见，果然风流倜傥，人中龙凤。师傅，咱们禅中武馆跟斋风堂比邻而居，素来交好。不就借个五塔吗、啊？借一借又何妨、嗯？就是啊，两家弟子一同入塔，还可以切磋切磋。好，这既然公子开口了，那自然是可以。哎呀，那感情好啊！谢谢关主，谢谢魏公子。行行，放开！干嘛？放开！放开我！我说你们两个。就这么把我的病人给绑了，他要是升上加伤，怎么办啊？那家伙应该就是被四度罗伤了经脉，破之力流动不畅，要用银针来疏导。你果然会治啊！我是看在我徒弟的份上，才出手相救的。只不过小叶莲做了两笔亏本买卖，这次总得有个奔头吧？救了我哥，什么都随你。你等着。小爷啊，我总有一天会让你心甘情愿的拜我为师。赵西凡，你别狗拿耗子多管闲事。此次你是因为斋风而受伤，我就不会坐视不管。你一旦恢复，我们则两清。你爱做什么做什么，我绝不阻挠。哥，你就试试看嘛。无忧古墨是以医术见长，一定能让你恢复的。稀罕，太稀罕了！我还是头一回遇上这种血脉。何种血脉？七经八脉生六魄，寻常人，习武自其中一魄入门。若是苦练数十年，贯通三四魄，就可称得上是绝顶高手。我曾在医书上见过，有百年难遇的天纵英才，天生便会有魄之力贯通，世称天行者。这和陆平有何关系、啊？他天生六魄贯通，只不过有人在他体内强制下了一道禁制，封锁周身经脉，抑制了魄之力。如此难得的天赋，为什么要封锁六魄之力？被锁住的天赋有什么用？说了这么半天，到底有没有法子让我恢复啊？这个嘛，我自小就想当刺客，所以医术造诣嘛，只是平平。这种货色，还想让我拜师？哎，你再给我点时间，让我好好想想。再说了，总比让你哥再去城湖找死来的强吧。等等，找死！快看，看他的眼睛痛苦之下激发了破之力，乃是体内经脉应激反应所致，所以城湖窒息，可以让他偷取部分破之力。所以他的破之力是从生死边缘偷来的。如今城湖窒息已经不够了，必须要千百倍放大他的痛苦，才能成功刺激他的经脉
，你这是要把我哥活活疼死？只要能重新娶外婆之礼，要我死几回我都甘愿。好了，现在我准备用这个钉床封住你的奇经七脉，只留下冲脉这一只。哥，万一疼的话，就吃点糖吧。苏疼，我们连地狱都爬出来了，这点疼不到我。苏唐，我来吧，你少看一些，就会少心疼一些。听大师兄的话，去吧。他已经睡过去了，莫林已经枕过，只是一次不足以完成，需得多施几次，方才可知是否有效？我去照顾我哥。你们到底是谁？到底遭遇过什么？大师兄，我我没法告诉你，但我们不是坏人。你若不愿意说。我也就不问了。英雄不提往昔，如今你们再摘封一日，我便会全力庇佑，护你们周全，完成你们心中所愿。如果你与我哥能在别种情况下遇见，也许你俩能成为朋友。好，好。大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，我们已经把所有受伤的弟子送去疗伤了，剩下的按照你的吩咐，日日操练。对，对，对。大师兄，我们是不是要去打乌塔呀？对，我们要去参加禅州乡试。可我们呆峰从未参加过这种比赛啊。对啊，人家可是正规武馆。那又如何？既然师傅已经立下了赶超北斗的誓言，那么此次乡试就是一个机会。无论如何，我们都不能让他们看扁了。对对对，咱们好好练练，好好练，走。准备，哈哈哈哈哈！斯托罗把跟去的人都杀了。属下在斋佛堂附近找到那几名魏家兄弟的尸体，也许斯托罗大人已经处理完楼主交代的事务，自行返程了。凶名赫赫的使者星罗会这么悄无声息的走？他这么不知所踪，结果只有一个，人死灯灭。不过，能杀得了星罗的，恐怕就是秦小姐要查的那名神秘高手。秦家小姐自此事之后，便辞行离开，莫不是察觉到了什么？此事需尽快给楼主一个交代，否则楼主怪罪下来，咱们魏家也是朝不保夕。爹，啊，天启啊，呃，相事在即，你可有把握拔得头筹啊？那是肯定的。对了，爹，你还记得桑桑为何上次如意楼遇险之后，定要离开咱们家吗？呃，哼，因为斋风堂有两名弟子捉弄了我，令我在桑桑面前大肆出丑，此仇不报非君子。爹，我今年听闻，斋风堂也要参加禅州相试，哦，所以我今日特意帮助斋风堂的糟老头子借来禅州五塔，这样一来，我便可以进入塔内布置陷阱。在相识之日，便可给斋风堂弟子们一点颜色看看。好，好计策，既不惊扰官府，又能让那些人知道，不要招惹我儿。既然爹觉得好，那么请您派人助我提前潜入塔内布置一二。府中家卫随你差遣。谢谢爹。孩儿一定要让斋风堂那些野小子知道，咱们魏家是不好惹的。爹，我先走了。
。老爷，如今正事未了，您怎么能由着少爷胡闹呢？为明，你方才说那几名兄弟的尸体是在斋风堂附近发现的。老爷是说，那名神秘高手就在斋风堂之中。小小斋风堂，藏不住人，此人定混在弟子当中。吩咐下去，此次禅州乡试正好以此为演示。彻底办了此事，给楼主一个交代。是。小姐，您毕竟是世家出身。做这种偷鸡摸狗的事情，总归有失身份。我听说斋风堂此次也会来参加禅州乡试，那我们也混进去。可是小姐，此地人多手杂，要的就是人多手杂。每次陆平出现的时候。山海楼行者必定会现身。此次乡试汇集多方势力，只要我们能跟踪陆平进入塔内，就一定能离真相更进一步。那小姐这一次不会再被陆平耍了吧？你倒是惦记他。奴婢只是觉得一物降一物嘛。我看小姐遇到陆平，倒像是遇到克星了。事不过三，我要让他明白。我秦桑绝不会被他骗第三次。走。这次，本堂主亲自出马，成功借得五塔。太好了，太好了！第三次上山是吧？是是是，太棒了！对呀，弟子定当不负师傅所托。哼哼，老公，为了要磨练你们独自面对困难、解决困难的能力，我呢就不陪你们去了。好，咱们连常州武馆都是找人家借，付点车马费又有什么稀奇的？知道什么呀？太胡闹了！这次我们参加禅州乡试，一定旗开得胜。距离北斗阁的距离又迈进了一大步。斋风鹦鹉，赶超北斗！斋风鹦鹉，赶超北斗！斋风鹦鹉，赶超。怎么还没有消息啊？准备出发。等等。禅州乡是这么大的事儿，为什么没人叫我起床？吗？现在来也不晚。记好了。摘风鹦鹉，赶超北斗。人已到齐，出发！出发！斋风堂首席大弟子赵西凡见过馆主，你们堂主呢？家师有要事在身，故难以随行，所以特命西凡代他向馆主问安。众所周知，郭堂主素来吝啬，怕不是为了省那区区几个铜钱，才不来随行吧？<笑>斋风堂的事，就不劳魏师弟费心了。斋风事务，自会由我做主。<笑>行了，行了。还请诸位别怨下榻吧。这。
这边请。什么样的人配什么样的房，斋风堂的人配这儿，最合适不过。哎，说什么呢？你当我们好欺负是吗？既然这是禅州武馆的待客之道，那我们斋风堂就却之不恭了。大师兄，你们什么意思？太过分了！你们几个。将房间扫洒归置一番，你们随我去五塔四周转转，以作筹备。好的，好的，好，好好。陆平呢？哎，是还是在呢？是，我不知道。嗯、臭小子，还敢在这里晃悠？魏公子。上次山崖一别，别来无恙啊！你还敢提？知道这里是什么地方吗？这可是禅州武馆的地头。要不要我教教你规矩啊？依据本朝律法，乡试前一日考生可知五塔方圆五里之内熟悉考场。这穿的什么呀？鞋套像样的弟子服都没有，算是哪门子门派呀？我们斋风缺衣少食，这不还有魏公子吗？对，二荣，给给还过来，拿过来，拿过来，拿过来，把钱还我，慢点。哎，魏公子，拿过来，魏公子，你的银子我们不稀罕。滚蛋！哎，魏师兄，笑事在即，还是少惹是生非的好。好。你给我等着，明日相识，有你好看。走，走了。只要我们斋风弟子团结一心，哪怕没有华服也没有关系。习武之人，但求全力以赴，无愧于心。大师兄说的对，我们定当全力以赴，问心无愧。嗯，对，对，对，我们问心无愧。想不到带陆平这条废柴，倒也是挺有用的嘛。是啊，就是可以啊。这小子不错呀，哥。为什么独自来这里？刚刚，是不是有人跟踪你？没有，只不过是一个不达目的、不肯罢休的傻瓜罢了。不过还挺执着。找我合适？哎呀，我这小徒弟真是越来越没规矩了，出发都不叫上师傅。是我叫莫林来的，今天晚上，你还得再试一次针。你那法子到底有没有用？万一我哥出事，你给他陪葬。小丫头，你懂不懂什么叫尊师重道？你可以怀疑小爷的人品，但不能质疑我的技术。哥，哥，喂，他不会真的疼死了吧？啊！别动不动就说要给人陪葬，女孩子得矜持。哥，你成功了，怎么样？见识到了吧？丫头，现在办事还来得及。小爷除了医术，会的可多了。到时候带你吃香的喝辣的。所以这次，他的破之力能维持多久啊？和之前一样，一炷香的时间。还是只有一炷香的时间。小爷是刺客，又不是神仙。要想明天顺利过乡试，得让他自求多福了。哥，时间不多，明日五塔之中，我会全力保护你，你只需往前即可。喂，那为师怎么办？你能干什么？你能保护我哥入塔吗？
，还是算了吧。小爷啊，不想惹这一身骚。倒是明日啊，只怕那个魏天启不会给你们好果子吃。若是明日我们可以联手，或许对付魏天启的胜算可以大一些。没有我们了，哥。这段日子，大师兄一直都在帮你。你今日帮他对付了魏天启，我还以为你们俩已经成为了朋友。他是为了赎罪，我是为了相识。不过是各取所需罢了。如今啊，我已经恢复了破之力。大师兄。不必内疚。你呢，还肩负着自己的输赢。相识之后，大家就各奔东西吧。明日，我们就各走各路吧。好，那明日就各凭本心，各行其事吧。哎，哥，你这是过河拆桥。本来就不同路，拆就拆吧。丫头，你当真不再考虑拜师的事？房间都是一人一间分配好的，不是宅风弟子就出去睡。这天寒地冻，你让为师睡哪儿？是你自己出去，还是我把你扔出去？清晨所事，清晨未开。清晨所事，清晨未开。要是有了这个丫头做徒弟，那我岂不是天下无敌了？这只是这丫头油盐不进的，要不是看在她立志不出众，小爷我早就把她毒死了。你你想干什么？是不是利用我小爷？也想过河拆桥，小刺客，把小子去掉。行，大刺客，大英雄啊！你知道，我妹妹可是最听我的。来来来来，起来啊，有事好商量。今日禅州乡试，禅州武馆与斋风堂一同复考。古塔共有七层，每过一层方可开启下一关的石门。古塔顶层设有天鹰石，天黑之前取得天鹰石，安全出塔者就算胜利，方可获得点破大赛的资格。本次考试公平公开，若有打斗切磋，切记。点到为止。潭州武馆乃是主场，先行入塔。哼！大家记好，取天鹰石即可，莫生事端。斋风弟子，入塔魏公子不去塔上取天鹰石，还赖在底层做什么？天鹰石本公子随时可以去取，但是出气的机会可能不大。本公子今天就要对付你们这些斋风鼠辈
，还不快走，我们替你断后。大师兄，我和你说过我们互不相欠，就算我们赢了，我也不会感激你。我做我喜欢做的事情，你敢不感激与我何干？大师兄，那你怎么办？都是斋封弟子，谁赢不是赢？这点道理还要我教啊？听大师兄的，别让缠着武馆，再看扁我们。走吧。你就一炷香的破之力，还要浪费在这些人身上？行了，都回去吧，犯不着在外边等着。要是大师兄需要我们帮忙怎么办？塔内是塔内界，这外边可管不了。怎么着，这斋封堂的弟子要在禅州武馆撒野吗？我们走。师傅，嗯，平时不都得派人守塔吗？魏公子发话了，这今日武塔的事啊，天知地知他知，其他的谁都不用知道。是，走。小丫头，等你出来之后，小爷非要你哭着喊着，跪求我收你为徒不可。当心点，魏天喜是不是先上楼了？这层是考哪一破呀？师傅讲过，乱石阵按照奇门遁甲摆放，考察的便是弟子能否利用励志破解开这迷局。哥，你睡过的课实在是太多了。真聪明，凭魏天喜那点本事，肯定已经迷路了。咱们赶紧过阵。这群家伙只知道使用蛮力，一点脑子都没有。相识规则，一旦入塔，断手断脚都是意外。今天就让他们意外的彻彻底底。上。啊、知道什么是螳螂捕蝉，黄雀在后了吧？让你们不长眼，小爷的徒弟，也是你们随随便便都能欺负的。小爷我早就未出。少爷，少爷，少爷！我的手，你们使诈！是你先不要脸的。你这便宜师傅还算有点人出。魏公子，听说过墨家的百转还魂粉吗？百毒不侵，还自带毒性。一句话，防小人不防君子。你，魏影，少爷，他们害本少爷中毒，别让他跑了，给我上！哥，哥，你先上去，我来对付他们。废物，给我上！没用
。这地板下面似有玄机，如果不用气之魄轻功助力，似乎是过不去。眼下无人帮忙，也只能开始用破之力了。小贼，今日你是逃不了了。我还以为是什么歹人跟踪呢，结果是秦小姐，那我就放心了。你又想耍什么花招？教你一道理，太死缠烂打，可是找不到好夫君的。别站在这里动手！这次你休想再逃！轻薄小贼，明明是你连累我下来的。你武功那么高强，为什么每次在别人面前，都扮作不会的模样？在下容貌俊俏，万一还身手过人，我怕秦小姐会忍不住倾心的。嗯？你你你你你，你什么呀？你真想跟我这个小贼在这儿待一辈子呀？找出口啊！无妨，反正这次能逮住你就足够了。我说你这人怎么这么固执啊？我跟你说过多少遍了，我不是山海楼中人，您大人大量放过我不行吗？我告诉你啊，你跟踪我时日不短，至今案件伤人的只有魏天启，我什么都没做过。那为什么你出现的地方就会有山海楼的踪影？你也经常出现在我周围啊？难道你是我同谋啊？唉，秦小姐。秦家是世家豪族，你不享受锦衣玉食，抓着山海楼不放，在这自讨苦吃。